ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സോട് കൂടി ഓഡിറ്റിംഗിന്റെ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഷോർട്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയയ്ക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒപ്പം തന്നെ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ത്രീ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ സഹിതം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് കണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇന്ന് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് കോഡ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അതാണ് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അടക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ കോഡ് ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അപ്പൊ അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ട് അത് ഇന്ത്യൻ കമ്മിറ്റികളുണ്ട് ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ള ഇപ്പൊ കാഡ്ബറി റിപ്പോർട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കുറെ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടുകൾ അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കോഡുകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കമ്മിറ്റികളുടെ റിപ്പോർട്ടും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തോന്നുന്ന രണ്ട് മൂന്ന് കമ്മിറ്റികളാണ് നമ്മളിത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ കാഡ്ബറി റിപ്പോർട്ടാണ് കാഡ്ബറി കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടൂയിൽ ഇറങ്ങിയ കാഡ്ബറി കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് നമ്മൾ നോക്കുക ദ മേജർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഏരിയസ് ഓഫ് കാഡ്ബറി കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തത് അപ്പോയിൻമെന്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അതായത് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയുടെ നേരിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതായത് കമ്പനിയുടെ ഒഫീഷ്യൽസ് സ്റ്റാഫിൽ പെടാത്ത ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദ ബോർഡ് ഹാസ് ടു ഫോം ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി വിത്ത് മിനിമം ഓഫ് ത്രീ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് രൂപം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ മിനിമം ത്രീ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം മജോറിറ്റി ഓഫ് ദം ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അവർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഭൂരിപക്ഷം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ ഈ കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങളും അടുത്ത ഡിവിഷൻ ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ആൻഡ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇപ്പോൾ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവും കമ്മിറ്റിയുടെ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവും ബോർഡ് ഓഫ് ചെയർമാൻ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാൻ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി ബോർഡും അപ്പോൾ അവരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഹൗ ഓർ ഇഫ് ദി ചെയർമാൻ ആൻഡ് ദി ബോർഡ് ആർ വൺ ആൻഡ് സെയിം ദി ബോർഡ് ഷുഡ് ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എലമെന്റ്സ് അപ്പോൾ ചില കമ്പനികളുടെ കേസിലെ ചെയർമാനും സി ഇ ഒം ഒറ്റ ആൾ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിപെൻഡന്റ് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ അംഗങ്ങളുടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർഫിയറൻസ് ഇടപെടലുകൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് തന്നെ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് ടു മോണിറ്റർ ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് റിവാർഡ്സ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സിന് കൊടുക്കുന്ന റിവാർഡ്സ് അവരുടെ പ്രതിഫലം അതെല്ലാം മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു റിമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയും ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് അടുത്തത് എ നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി വിത്ത് ദി സഫീഷ്യന്റ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ടു നോമിനേറ്റ് ന്യൂ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് അതായത് പുതിയ ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ നിലവിലുള്ള ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിലെ അംഗങ്ങളുടെ കാലാവധി കഴിയുന്ന മുറയ്ക്ക് പുതിയ അംഗങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരാരൊക്കെയായിരിക്കും എന്ന് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു കമ്മിറ്റി അതാണ് നോമിനേഷൻ കമ്മിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി കൂടി ഉണ്ടാകേണ്ടതാണ് ദെൻ കംപ്ലീറ്റ് ദ കോഡ്സ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് പ്രാക്ടീസസ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില പ്രാക്ടീസുകൾ ബിസിനസ് പ്രാക്ടീസുകൾ എത്തിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഗവേണൻസ് പ്രാക്ടീസുകളുണ്ട് അതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കംപ്ലൈൻസ്
ഇപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഏർപ്പെടുന്ന കോൺട്രാക്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ നീളാൻ പാടില്ല ഇനി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം ഫോർ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു ലോങ് ടൈം കോർപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് അതായത് ഡയറക്ടേഴ്സിന് കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകളും മറ്റും ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സേവനത്തിന് പകരമായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീമിലൂടെ കമ്പനിയുടെ ഷെയറുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലിങ്ക്ഡ് ടു ലോങ് ടൈം കോർപ്പറേറ്റ് പെർഫോമൻസ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസിന് എത്രമാത്രം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡയറക്ടേഴ്സ് ലോങ് ടൈമിലേക്കുള്ള കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് അതെല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീമിലൂടെ ഷെയറുകൾ ഡയറക്ടേഴ്സിന് കൈമാറേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഗ്രീൻ ബ്രയർ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സി ഐ ഐ കോഡ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടാണ് സി ഐ കോഡ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് ഇതിൽ വരിക ദ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നാണ് സി ഐ ഐ എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഹാഫ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് എ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഫോർ സബ്മിറ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട് ഓൺ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവരൊരു സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സിനെ നിയോഗിച്ചു ദ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഹാസ് സബ്മിറ്റഡ് ദ റിപ്പോർട്ട് ആ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേര് ഡിസേറബിൾ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എ കോഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ കമ്മിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് വോളണ്ടറി റെക്കമെൻഡേഷൻ ഫോർ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് പ്രാക്ടീസ് ഫോർ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികൾ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കമ്പനികളുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാക്ടീസ് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബോർഡ് ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഡയറക്ടേഴ്സ് വായിക്കുക ഈ ബോർഡ് ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിൽ അതിൽ പ്രൊഫഷണലി ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരുണ്ടായിരിക്കണം ദ ബോർഡ് ഷുഡ് മീറ്റ് സിക്സ് ടൈംസ് ഇൻ ഇയർ പ്രിഫർലി ബൈ എൻ ഇൻ്റർവൽ ഓഫ് ടു മന്ത്സ് അപ്പോൾ ഒരു വർഷം ആറ് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് കൂടിയിരിക്കണം രണ്ട് മാസത്തെ ഇൻ്റർവൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രിഫറബിളി മിക്കവാറും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നു ദൻ എ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി വിത്ത് മോർ ദാൻ വൺ ബില്യൺ ടേൺ ഓവർ ഷുഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ ബോർഡ് വിത്ത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഇവിടെ ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിലൊക്കെ ഒരു ബില്യൺ രൂപയിൽ കൂടുതൽ ടേൺ ഓവർ ഉള്ള വിറ്റവരുള്ള കമ്പനികൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മൊത്തമുള്ള ആകെ എണ്ണത്തിൻ്റെ മുപ്പത് ശതമാനം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം ഇഫ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഇസ് എ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ ഈ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ മുപ്പത് ശതമാനം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മുപ്പത് ശതമാനം നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആയിരിക്കണം ഇഫ് ദി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് ചെയർമാൻ ഇഫ് ദി സെയിം പേഴ്സൺ ദെൻ ദ ബോർഡ് ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറും ചെയർമാനും ഒരേ വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ബോർഡ് ഷുഡ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം ആ സമയത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അമ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം നോ സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ഷുഡ് ഹോൾഡ് ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഇൻ മോർ ദാൻ ടെൻ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ ഒരു ഡയറക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ മെമ്പർ മെമ്പറായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികൾ അതായത് പത്ത് ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനികൾ കൂടുതൽ ഡയറക്ടർഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല ദെൻ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ മസ്റ്റ് ബി ചെക്ക്ഡ് ബിഫോർ റീ അപ്പോയിൻറ്റിങ് എ ഡയറക്ടർ ഒരു ഡയറക്ടറെ വീണ്ടും ഡയറക്ടറായിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അവർ എത്രമാത്രം മീറ്റിങ്ങുകൾ ഹാജരായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഇഫ് ദി ഡയറക്ടർ ഹാസ് അറ്റൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ദ ഡിസിഷൻ ടു റീ അപ്പോയിൻറ്റ് ബൈ ദ ഡയറക്ടർ ഷുഡ് ബി പ്ലേസ് ഫോർ വോട്ടിം
അപ്പൊ ഇവിടെ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അത് വായിക്കുക അവിടെ വൺ തേഡ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ എണ്ണം അത് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം വൺ തേഡ് ഇഫ് ദി ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഈസ് എ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ അതായത് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആണ് ആ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ മൂന്നിലൊന്നെങ്കിലും നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുക അപ്പൊ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ കമ്പനിയിൽ സ്റ്റാഫ് അല്ലാത്ത കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പുറമേ നിന്നുള്ള ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണ് നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരിക അടുത്തത് ആൻ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേഡ് വിത്ത് ത്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടർ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് വൺ ഷുഡ് ഹാവ് എ നോളജ് ഇൻ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫീൽഡ് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി രൂപം കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് വിത്ത് ത്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് മിനിമം ത്രീ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിച്ച് വൺ ഷുഡ് ഹാവ് എ നോളജ് ഇൻ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫീൽഡ് അതിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും ഫിനാൻസ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഫീൽഡിൽ പരിചയമുള്ള ഡയറക്ടർ ആയിരിക്കണം എ റെമുണറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി സെറ്റപ്പ് റെമുണറേഷൻ കമ്മിറ്റി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അടുത്ത പറയുന്നത് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ബോർഡ് ഷുഡ് ബി ഹെൽഡ് ഇൻ എ ഇയർ വിത്ത് ഗ്യാപ്പ് ഓഫ് ഫോർ മന്ത്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു മീറ്റിംഗ്സ് രണ്ട് മീറ്റിങ്ങൾക്കിടയിൽ നാല് മന്ത്സിനിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് ഒരു വർഷം മാക്സിമം മിനിമം ഫോർ മീറ്റിംഗ് എങ്കിലും നാല് മീറ്റിംഗ് എങ്കിലും കൂടിയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുക ടു അനലൈസ് ആൻഡ് എക്സാമിൻ മിനിറ്റ്സ് ഓഫ് കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ്സ് ഇപ്പൊ കമ്മിറ്റികളുടെ മീറ്റിംഗ്സിന്റെ മിനിറ്റ്സ് അത് പരിശോധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്സ് അത് റിസൾട്ടുകൾ പരിശോധിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ഡിസിഷൻ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് മേലെ പണം മുടക്കാനുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് കൂടേണ്ടതാണ് ദെൻ അഞ്ചാമത്തത് കൺസോൾഡേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ഇഫ് ദ കമ്പനി ഹാസ് എ സബ്സിഡറി ആൻഡ് ഹോൾഡ് മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ദി ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ്സ് അപ്പോൾ ഒരു കൺസോൾഡേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഷുഡ് ബി പ്രിപ്പയർഡ് കമ്പനിക്ക് ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ അമ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ കമ്പനിയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ ഷെയർ അതിൻ്റെ ഓഹരി കൈവശം വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഒരു കൺസോൾഡേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് ആ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ അക്കൗണ്ട്സോട് ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കൺസോൾഡേറ്റഡ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബോർഡ് ഷുഡ് ക്ലിയർലി ഡിഫൈൻ ദ റോൾ ഓഫ് ദി മാനേജ്മെന്റ് മാനേജ്മെന്റ് റോൾ അത് കൃത്യമായിട്ടും എന്താണെന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അതാണ് ആറാമത്തെ പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് നോൺ മാൻഡേറ്ററി റെക്കമെൻഡേഷൻസ് നോക്കാം റോൾ ഓഫ് ചെയർമാൻ ഒന്നാമത്തത് ചെയർമാൻ്റെ റോളിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി ബോഡി ഇസ് എലിജിബിൾ ഫോർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ആൻഡ് ഓപ്പീസ് അറ്റ് ദ കമ്പനി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡ് വൈൽ പെർഫോമിംഗ് സീസ് ഡ്യൂട്ടീസ് അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ചെയർമാൻ കമ്പനി ചെലവിൽ ഒരു ഓപ്പീസ് അതുണ്ടായിരിക്കണം അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്യൂട്ടീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും കമ്പനി വഹിക്കേണ്ടതാണ് ദെൻ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുക എ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി സെറ്റപ്പ് ടു ഡീൽ വിത്ത് റെമ്യൂണറേഷൻ പോളിസി ഓഫ് അണ്ടർടേക്കിംഗ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഡയറക്ടേഴ്സ് റെമ്യൂണറേഷൻ അതർ ബെനിഫിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട കമ്മിറ്റികൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റിയുടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോൺ മാൻഡേറ്ററി ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ കമ്പനികൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഡയറക്ടറുടെ കമ്മ്യൂണി റെമ്യൂണറേഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന വേണ്ടി റെമ്യൂണറേഷൻ കമ്മിറ്റി രൂപം കൊടുക്കുക ദെൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് ഹാഫ് ഇയർലി ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഇവൻ ഇൻ ദി പാസ്റ്റ് മന്ത് ഷുഡ് ബി സെൻഡ് ടു ദി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ഇയർലി ആനുവലായിട്ടുള്ള ഒരു ഹാഫ് ഇയർലി ഒരു ആറ് മാസം കൂടുമ്പോൾ കമ്പനിയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം ദെൻ പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു സംവിധാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾവേസ് എത്തിക്കൽ ടു ഇൻക്ലൂഡ് മോർ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് ടേക്ക് ദർ വ്യൂസ് അതായത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രധാന കൂടുതലായിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഒരു വോട്ടിങ്ങിലൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കെൻസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ബാലറ്റ് ഹാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് കമ്പനികൾ പോസ്റ്റ് ബ